চলে এলাম তোমাদের সামনে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে যদিও এটা নতুন নয় এটা অনেক পুরনো ব্লগ বাট তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি তাই ভাবলাম শেয়ার করেই দিই তো এটা ভাইফোটার দিনে ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলছিলাম বাট অনেকটা লেট হয়ে গেল তো ঠিক আছে একটু মানিয়ে নিও তোমরা তো চলো ইন্টারটা দিয়ে দিই হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সবাই সুস্থ আছো তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে সব কিছু মাছ চিকেন টিকেন সব বের করানো হয়ে আছে সেদিন রান্নাটা শুরু হয়েছিল ভোর থেকে কারণ মা আমাকে একটু এখানে হেল্প করে দিয়ে তারপর যাবে ও বাড়ি কারণ ওই দিন আমাদের খাওয়ানোরও কথা ছিল তো বৌদিরা ওখানে আছে বাট মাকে থাকতেই হবে ওখানে যেহেতু মা সব কিছু কেনাকাটা করছিল আর কি তাই জন্য মাকে তো ওখানে থাকতেই হবে মা আগে দিন কেনাকাটি করে সব পৌঁছে দিয়ে এসছিল তাও কতটা কি লাগে না লাগে তো মাকে তো থাকতেই হবে সেখানে বাবা মা দুজনেই যাচ্ছিল আসছিল আর মা এখানে আমাকে সব কিছু সবজি টবজি সব কিছু কেটে দিয়ে গেছিল সব মশলা টশলা করে দিয়ে গেছিল আর দায়িত্ব ছিল ওগুলো সব রান্না করা আর আমার রান্না করতে খুব ভালো ভালোই লাগে সেখানে যদি সব কিছু আবার কাটাকুটি মশলা বাটাবাটি সব থাকে তাহলে তার কোনো কথাই নেই এমনি তো আমি কাটাকুটি মশলা বাটাবাটি করে রান্না করতে পারি বাট এগুলো যদি করা থাকে তো মানে সোনায় সোহাগা যে যেটা বলে কথা তো যাই হোক এখানে তোমাদেরকে সেটাই দেখাছিলাম কি কি কেটে দিয়ে গেছিল মা তো চলো এবার দেরি না করে রান্নাবান্নার পর্বটা শুরু করা যায় এপাশে রান্নাবান্না একটু আগিয়ে রেখে এপাশে চলে এলাম মিষ্টি প্লেট রেডি করতে কারণ মা বলছে ফোঁটা দিয়ে দে তারপরে আমি চলে যাব মানে মা সে বাড়িতে চলে যাবে তাই জন্য মা বলছে আগে ফোঁটা দিয়ে দে তো শাক টাক বাজানোর ব্যাপার ট্যাপার আছে তো তাই জন্য মা বলছে ফোঁটা দিয়ে দে আর আমি এখানে মিষ্টির প্লেটটা রেডি মিষ্টির প্লেটটা রেডি করতে করতে মাকে বলছিলাম তুমি কি আর মিষ্টি পাওনি এই টুকু টুকু মিষ্টি প্লেটে দিতে যেন কেমন লাগছে মা বলছে তুই থাম তো আমি মিষ্টির দোকানে ঢুকতেই পারছিলাম না এত বীর মা বলছে ঠেলে মেলে কোনো রকম ঢুকে আবার এইসব মিষ্টি নিয়ে এসছি তাও তো কোনো মিষ্টি পাইনি মানে ভাইপোটার দিন মিষ্টি দোকানে ভিড় হবে এটাই স্বাভাবিক তাই না তো চলো আর আমাদের এখানে মিষ্টিগুলো এরকমই হয় তো এখানে আর একটা প্যাকেট আছে যেটা মা নিয়ে যাবে ওই যে বললাম না খাওয়ানোর কথা আছে তো সেখানে এই মিষ্টি প্যাকেটটা নিয়ে যাবে তো এতে গল্লা ছিল মানে মিষ্টি মানে কি বলবো প্লেটে দেওয়ার জন্য আর কি তো রুটি খাওয়া জল খাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল আর কি ভাত খাবে না জল খাওয়ারের ব্যবস্থা রুটি মুড়ি দু রকম তিন রকমের তরকারি ছিল আর ওই মিষ্টি ছিল এই তো চলো এখানে আমার রান্নাবান্না সবই কমপ্লিট সবই নয় কিছুটা বাকি ছিল অবশ্য তোমাদের দেখাই চলো মানে দেখো আমার ভাই একদম রেডি রেডি হয়ে চলে এসে ভাইয়ের যে এই গেঞ্জিটা না এই গেঞ্জিটা ভাই বার্থডেতে নিয়েছিল বাট বার্থডের দিন তো আসেনি বার্থডের পরে এসছে তাই জন্য ভাই ফোটার দিন এই গেঞ্জিটা আবার পরে নিল তো ভাইয়েরও লাল গেঞ্জি আর আমারও লাল শাড়ি তো আমার শাড়িটা কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানিও আমার ওই শাড়ি ব্লাউজ দুটোই নতুন যেটা আমি আমার নিজের টাকায় কিনেছি ঠিক আছে তো এখানে কিছু বলা নেই মানে ভাই ফোটাতে যে গিফট দিয়েছে ওটা কিন্তু ওই গিফট না ঠিক আছে ওটা আমি আমার নিজের টাকায় কিনেছি আর এই ভাইয়ের গেঞ্জিটাও তো ওই তো ভাইয়ের বার্থডে গিফট যেটা বললাম ভাইয়ের ভাই ফোটার গিফটটা এখনও মানে কি বলবো এখনও তোমাদের সামনে আনিনি মানে তোমাদেরকে এখনও দেখানো তখনও পর্যন্ত দেখাইনি আর কি তো এখানে ভাইয়ের মিষ্টি প্লেটটা নিয়ে চলে এসছে আর এখানে দেখো আমার মেয়ে দেখো আসনটা ওই পাশে মেলা ছিল আবার সামনের দিকে নিয়ে চলে এসছে মানে আসনে যে বসতে হবে সেটা সে জানে আর এখানে একটা কাণ্ড হয়েছিল কি কাণ্ড হয়েছিল সেটা তোমাদের বলছি শোনো আমার ভাই তো এসে বসে পড়েছে আমরা সবাই জানি কি ভাই আসনে বসে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভাই কিন্তু আসনে বসে নেই মা ভাইকে ওই আসনটা দিয়েছিল এবার দুটো আসন দুজনের জন্য একটা ভাইয়ের জন্য আর একটা আমার বেটার জন্য রাখা ছিল বাট ভাইয়ের জন্য যে আসনটা রাখা ছিল সেটা আমার বেটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে তো আমার মা ভেবেছে তো ভাই তাহলে আসনে বসে আছে বেটা তাহলে আর একটা আসন বেটাকে আমি হয়তো দিয়েছি তো এইভাবে গন্ডগোল হয়ে গেছে আর আমি জানি ভাই আসনে বসে আছে মানে ভুল বোঝাবুঝির জন্য ভাই নিচে বসে ফোটা নিয়েছে এরকম একটা ব্যবহার হয়েছিল ফোটার দিন তো ভাইকে এখানে মিষ্টি প্লেট দিয়ে দিয়েছি জলের গ্লাস দিয়ে দিয়েছি তারপরে আনতে যাচ্ছিলাম তোমার ওই চন্দন চন্দন নিচে ফোটা দেবো চন্দন আনতে যাচ্ছিলাম শাঁখ আনতে যাচ্ছিলাম আর মা দেখো ওখানে প্রদীপ জাল ছিল প্রদীপ মোমবাতি এগুলো জাল ছিল তো ভাই তো বসে বসে ফোনই ঘাটছে এনি টাইম ফোনই ঘাটছে ও যেহেতু সামনে এক্সাম যাই না ফোনে পড়ছে না ফোন ঘাটছে কি করছে ওই জানে তো যাই হোক এখানে আমার বেটা বসে আছে আমার বেটা শুধু ওইখান দিয়ে চটকাবে বলে আমার ভাই সরিয়ে দিচ্ছে সব জিনিস চটকাবে কারণ ওখান থেকে মিষ্টি তুলে একদম চটকে দেবে চটকে রস টস বের করে সেটা পুরো গায়ে হাতে মেখে নেবে তাই জন্য আমার ভাই শুধু প্লেটটাকে সরাচ্ছে দেখো তো মামা ভাগ্নির ওই রকম এনি টাইম লেগে আছে বলো তো বেটাকে যে আলাদা প্লেটে দেবো বেটা আলাদা প্লেট থেকে নেবে না ওই ওর মামার প্লেট থেক
देखे <laughs> Your smile keeps playing your miles away yeah I would go for seas just like that ফোটা দেওয়া হয়ে গেছে জলখাবারের পর্ব মিটে গেছে আর মাও চলে গেছে ও বাড়িতে আর বেটা আছে দাদুনের কাছে দাদুনের সঙ্গে খেলছে তো বেটাকে চান টান করানো হয়ে গেছে একদম বেটাকে রেডি করে দিয়েছে বেটাকে ঘুম পাড়াবো তার আগে আমি রাইসটা তৈরি করে তারপর ঘুম In my heart it's not worthwhile It's a bloody battlefield where sun goes down on the sea In the end it's all the same All you can do is play the game টাইমের মধ্যে মোটামুটি কমপ্লিটই হয়ে গেছিলো মোটামুটি নয় কমপ্লিটই হয়ে গেছিলো তো ভাইকে ভাত খাওয়ার জন্য বলে এসছি ভাই আসছে তার আগে আমি থালাটা রেডি করে নিই তো চলো ঝটাপট করে থালাটা রেডি করে নিই রেডি করতে করতে কথা হচ্ছে চলো গুড়গুড়ি তো ওখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল গুড়গুড়িকে ঘুম পাড়ানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাট গুড়গুড়ি আমার ঘুমোয়নি ওখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম বলছি 
খেয়ে নিক তারপরে বেটাকে ঘুম পাড়াবো তো ওকেও খাওয়াতে বসবো মানে খাওয়াতে বসবো বলতে ওর খাওয়ার খাইয়ে দিয়েছি ওকে ওর মামার সঙ্গে বসাবো দেখি কিছু খাই কি না আর দেখো আমি গলার হাটটা খোলার মতো সময়টা ব্যস্ততার মধ্যে সব কিছু করেছি তো তাই জন্য তো মাও যেহেতু সেদিন বাড়ি ছিল না তো প্রায় সবটা নিজেই করেছি কাটাকুটি বাটাবাটি মা করে দিয়ে গেছিলো যদিও তাও এই রান্না বান্না সব কিছুই নিজে করেছি মাঝখানে বেটাকে একবার ঘুম পাড়িয়ে রান্না বান্না করেছি তো সব কিছুই তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে করেছি তো এইটা আর খোলার সময় পায়নি শাড়ি পরে যে আবার মানে আবার যে শাড়ি পরে রেডি হবো সেটুকু সময় আমার হাতে ছিল না তো বাবা বেটাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলাম বলছি না না থাক তুমি চলে যাও বেটা এখানেই থাকবে তুমি যাও বাবা তো পুকুর ধারে যাবে দেরি হয়ে যাচ্ছিলো ওই জন্যই বলছিল আর কি আমি কি একটু ধরবো আমি বলছি না না তুমি যাও আমি বেটাকে নিয়ে করে নিতে পারবো সব কিছু পুরে লাঞ্চের সময় মনে করে আগে আমি আসনটা পেতে দিয়েছি তারপর দেখো জলের গ্লাস হাতে নিয়ে ভাইকে ডাকছিলাম আর ভাই শুধু এপাশ ওপাস করছিল কারণ ও ফুলির পিছনে লাগছিল আর আমার বেটা ভাইয়ের সঙ্গে বদমাশি করছিল এই করে আর কি ওরা সব সময় তো লাঞ্চের সময় প্লেটটা আমি এভাবে সাজিয়েছিলাম বেটাকে নিয়ে বেটা দুষ্টুমি করছিল পাশে বেটাকেও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল আর ওপাশে প্লেটটাও রেডি করতে হয়েছিল তো প্লেটটা এভাবে সাজিয়েছি যতটা পেরেছি এপাশে মেনুতে হয়েছিল ফুলকপি রোস্ট আর এর পাশে ছিল মাছের মাথা আর এপাশে দেখ মাছের ওই ঝাল টাইপের হয়েছিল আর চিকনি মাছের মাটি চচ্চড়ি হয়েছিল আর চিকেন আর ওটা ছিল না ওটা ছিল চিকেন ওটা চালটার চাটনি আর এটা ছিল চিলি চিকেন তো আর এখানে ছিল রাইস বেগুন ভাজা কুমড়ো ভাজা স্যালাডে ছিল শশা আলু ভাজা আর ওপাশে ছিল পটল ভাজা আর মানে রাইস ছিল দু রকমের এমনি প্লেন ভাত আর একটা ফ্রায়েড রাইস তো যখন প্লেটটা দিই ভাই বলে এইসব সাদা ভাতরা কেন দিয়েছিস কারণ ওর তো ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন হলে আর তো কোনো কিছু দরকারই হয় না বলে এইসব সাদা ভাতরা সরিয়ে নেয় বলছি না থাক তুই খা না যেটা খাবি খা তারপরে তো আছি তারপরে তো দেখা যাবে কি হয় না হয় দেখা যাবে বলছে না আমি শুধু রাইসটাই খাবো আর ওই কফির রোস্টটা দিয়ে খাবে চিলি চিকেনও খাবে না তো কফির রোস্টটাও খুব পছন্দ করে ওই নারকেলের দুধ দিয়ে হয় তো পছন্দ করে ওইভাবে চিংড়ির মালাইকারি করলেও ও পছন্দ করে আমাকে বারবার শুধু একটাই কথা বলছিল তুই এইসব সরা না এইসব সরা না আমি কিচ্ছু খাবো না আমি শুধু ওই ফুলকপি রোস্ট দিয়েই রাইসটা খাবে আর কিচ্ছু খাবে না বলছি না তোকে সব কিছু একটু একটু করে খেতে হবে তারপরে যা সব কিছু একটু একটু করে খেয়েছে সবটা খায়নি ওই রাইসটাই খেয়েছে আর সাদা ভাতে তো হাতই দেয়নি আর সব তরকারিগুলো একটু একটু হাত দিয়ে মানে টেস্ট করে নিয়েছে এটাই আর কি এপাশে দেখো আমি রাইসটা নিয়ে এসেছি ও রাইসটা নেমে বলছিলো তাই জন্য আমি রাইসের পুরো ডেচকি তুলে নিয়ে চলে এসেছি মানে গামলা তুলে নিয়ে চলে এসেছি রাইসের তো এখানে বেটাও ছিল বেটা দুষ্টুমি করছিলো তাই জন্য আমি আবার গামলাটা হাতে তুলে নিলাম তো চলো ভাই এখানে খাওয়া দাওয়া করুক তো আমাদের বাড়িতে ভাইফোটা স্পেশাল দুপুরের ভুড়ি বইসটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও আর এই ব্লগের মধ্যে যদি কিছু একটু ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও যারা এখনও বা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশ থাকে বেলাইকেনটি প্রেস করে দিও তো চলো বাবা আড়াও দাঁড়াও ব্লগটা শেষ করার আগে গিফটগুলো দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে তো যেহেতু ভাই ফোটা স্পেশাল তো ভাইকে কি দেব কি দেব ভাবছিলাম তো ওয়ালেট নিতে গিয়েছিলাম ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের একটা ওয়ালেট দরকার ছিল তো সেটাই নিয়েছিলাম ভাইয়ের জন্য ওয়ালেট নিতে গিয়ে নিজে একটা পার্স নিলাম বেটার জন্য একটা নিলাম বেটার জন্য ওইটা নিয়েছি তো তোমরা যেটা আমার আগে ব্লগে দেখে নিয়েছো তো এই ভাইফোটা ব্লগটা দেরি করে দিচ্ছি আপলোড করছি এই পার্সটা আমার হাতে হয়তো দেখেছো যারা ভিডিওটা ভালো করে ওয়াচ করো তারা তো দেখেই সেই পার্সটা আমার হাতে ছিল তো এই পার্সটা না মেলাতে উঠেছিল মানে আমি যে পার্সটা নিয়েছিলাম ওই রকম পার্স মেলাতে প্রচুর উঠেছিল বাট একটাই পার্থক্য কী জানো তো মেলাতে দাম কম ছিল আর আমি যখন এই দাম বেশি ছিল আমি বসা দোকানে নিয়েছি আর মেলাতে ছিল কম দাম তো এটাই পার্থক্য ছিল আর কোনো পার্থক্য ছিল না ভাইয়ের এই ওয়ালেটটা পুরো ব্ল্যাক কালারে ছিল তো ছেলেদের ওয়ালেটের কালারটা একটু চেঞ্জ হয় আর তোমার ওই দামের পার্থক্য থাকে আর বেশি কিছু পার্থক্য থাকে না তো চলো বাবা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও